Ja. Nu är det dags för dagens eh, sommargäst. Mm. Eh, lite av en doldis kan man säga i idrottsvärlden, men i sporten volleyboll är hon en dominant som har gjort succé både i Frankrike och Italien. Och nu flyttar hon till kanske världens bästa klubblag i Turkiet. Välkommen Isabel Hak. Tack så jättemycket. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Vi snackade lite här inför och nu är du mellan försäsong och mm. det du har gjort förra säsongen så att säga, eller hur? Ja, det mm. Mm. Vad gör du då? Uh, nej, nu har jag varit lite ledig. Jag har gymmat en del uh, och så ska jag till Turkiet snart uh, om några dagar mm. och liksom börja min försäsong. Sen mm. kommer jag tillbaka och sen så åker jag tillbaka till Turkiet och stannar ett tag. Någon kallade dig för Sveriges mest okända idrottsstjärna. Vad säger de om den beskrivningen? Uh, nej, men det stämmer väl uh, till viss del. Alltså jag är väl, de som känner igen mig är väl från volleybollvärlden liksom, och de som är volleybollintresserade eller kanske lite sportintresserade. Mm. Det är väl mest därifrån. Annars är jag väl inte så igenkänd. För det man ska veta om dig det är att du har ju vunnit poängligan i Italien. Eh, du, har, du har varit proffs i Frankrike. Du har vunnit SM-guld i Sverige. Mm. Och nu spelar du kanske då i ett av världens bästa klubblag i Turkiet. Och du är 19 år. Ja. Hur har du hunnit med allt det här? Eh, nej, det har gått väldigt snabbt. Det gick väldigt bra som ung. Så att... Eh... Men jag kände väl ändå att jag var redo att liksom ta de stegen som jag har tagit. Och det har varit så successivt att jag har ökat nivån och utmaningarna. Så att det, det, mm. känns, det har gått snabbt, men det känns ändå som att jag har varit med på vägen i utvecklingen. Berätta om det nya laget i eh, Istanbul. Ja, det är nämligen ett av världens eh, bästa lag. Eh, vunnit Champions League eh, flera säsonger och alltså vunnit Turkiska ligan och kuppen. Eh, jätteduktig tränare, har varit där i typ tio år eh, och... Liksom duktiga spelare från hela världen. Så att det blir en utmaning att komma dit, men det ska bli spännande. Hur, när du kommer till ett lag då med, fullt med världsstjärnor, då, hur, hur tar man sig an den uppgiften? Hur slår man sig in i laget? Nej, men det är klart att alltså, i början får man väl känna efter lite och så här, hitta sin roll. Mm. Men sen så tror jag man kommer in i det och man får väl ta sin plats och liksom våga ta plats. Även om man då är ung och kanske lite oerfaren mer. Inte så, lika erfaren som de andra, liksom. men mm. man får väl försöka ta plats från början. Mm. Du är ju också faktiskt en av Sveriges bäst betalda kvinnliga idrottare. Det är stora pengar i tjejvolleyboll i Turkiet. Mm. Hur kommer det sig? Nej, men det är jättestort intresse alltså i Turkiet och också i Italien. Jättemånga som tittar på volleyboll och det finns, alltså, de har mycket resurser. Så det är alltså jättekul att komma till länder där volleybollen verkligen är stor. Mm. Eftersom att det inte riktigt är likadant här i Sverige. Nej. Men i volleyboll är det så att säga, gapet mellan herrar och damer är lite mindre kanske, eller? Ja, exakt. Det är ganska jämställt ändå. Och eh, alltså, i Italien så är både kvinnor och män alltså, på en jättehög nivå. Och sen i Turkiet har eh, damer, alltså det är där de liksom är bäst. Och sen så här är det lite efter där. Så där är dam, damvolleybollen större än ja. här, här volleybollen? Ja, absolut. Ja. För jag, såg, jag, jag googlade dig inför det här och då såg jag några klipp från, från Youtube på mm. matcher ditt, ditt nya lag spelade. Och det är ju världens tryck på läktaren. Det är liksom mm. massa folk och man känner ju att det, det är en stor industri kring det här. Ja, Men det okay. jag tänkte fråga är, varför tror du inte att det är det i Sverige? För här är det inte alls samma tryck kring volleybollen. Nej, alltså det har väl blivit lite att det har hamnat i skuggan. Det finns mycket andra stora sporter här i Sverige och... Alltså, det kommer väl en större satsning nu, hoppas jag, det är väl på väg liksom, att bli en större sport. Mm. Så det är absolut på rätt väg liksom, framåt, men det är ganska lite fortfarande och behöver mer uppmärksamhet och man behöver fler spelare utomlands för att liksom, uppmärksamma sporten. Mm. Så att, ja. Och nu ska du flytta till Turkiet. Du är 19 mm. år ska bo i Istanbul, en jättestad. Hur ja. känner du inför det här? Nej, det är klart det är ett stort steg. Alltså, det är ju en jätte, jättestor stad, flera miljoner invånare, så att eh, det blir annorlunda. Och så, så här kulturskillnader och sådär, men det är sånt man får liksom, anpassa sig till och vänja sig vid och liksom, se när man kommer dit. Mm. Kommer du ha något stöd hemifrån då, där, eller, eller är du helt själv? Nej, jag kommer vara helt själv där, men ja. det är klart att... Jag ska, alltså, mamma ska hänga med nu de första dagarna eh, när jag ska dit och sen så... Eller jag själv och hela säsongen, men man lär ju känna folk där och från laget, så det blir ju... Som en familj. Vilket äventyr låter det som. Ja, verkligen. Men du, jag tänkte höra lite om, om, om svensk eh, landslags eh, volleyboll. Hur, hur mm. står ni er internationellt? Nej, men just nu är väl, alltså, Sverige är inte riktigt är uppe på den liksom, högsta nivån. Men eh, vi har ju vi gör en stor satsning just nu. Och eh, alltså förhoppningsvis framöver så kommer vi 
faktiskt med de bättre lagen, men det är fortfarande en lång väg dit. Och vi behöver på något sätt en bredare trupp och ja, men hitta spelare och jag hoppas att fler intresserar sig så att det blir lättare att liksom, ta oss framåt. Känner du att du har en viktig roll där att vara en förebild då för de som kanske funderar på att välja volleyboll eller sen välja något annat, någon annan sport? Absolut, alltså det, de ser väl kanske en möjlighet att jag kunde ta mig ut så kanske de ser att ja, men fortsätter jag med min sport så kan man ändå hitta ett sätt att liksom leva på det om det är det man vill. Mm. Alltså de ser en möjlighet i att jag har klarat det och sen att de kanske också kan. Mm. Men hur gick det till då? För du, du spelade i Sverige, var mm. duktig här, vann som guld och sen uh, ung ålder så får du proffs erbjudande. Eller hur, hur ser den kontakten ut? Nej men vi har haft lite kontakt med Frankrike eller jag har släkt i Frankrike, min pappa är från Frankrike så att uh, vi, det var lite sådär att vi kom in på det och Frankrikes volleyboll är på en bra nivå efter Sverige liksom. Mm. Så att uh, mamma tog kontakt med ett, en klubb där och sen så fick jag åka dit och provträna och så... Liksom på den vägen. The rest is history. Ja, så kan man säga. Ja. Men hur länge håller man inom volleybollen då? Ja, alltså det beror lite på. Man kan hålla rätt länge ändå. Uh. Uh. <laughs> Men det är ja, om som passar är man som bäst i sina liksom, äldre dagar i karriären. Så, och då för dem är det så mycket erfarenhet. Men uh. Uh, som spiker kanske lite, inte lika länge då. Eftersom man sliter på kroppen. Spiker, ska du förklara vad det är? Spiker, ja det är den som, uh, ja. Man har ju tre stycken... Ja, eller jag är högerspiker, sen finns det två vänsterspiker, mm. så då, de ska ha poäng och ja, det är de som sätter de flesta sätter poäng. Sätter spiken, ja. <laughs> typ. smasha helt enkelt. Ja, exakt. Eller? Ja. Du, du kommer från Engelholm mm. och där har jag förstått, där är volleyboll stort. Ja. Det sticker ut jämfört med andra delar av landet kanske. Ja, Engelholm har jättestor liksom, ungdomsverksamhet och det var där allt började. Jag började med kids volleyboll där och sen så har jag liksom tagit mig uppåt där i klubben och jättemånga involverade tränare och spelare och... Mm. Ja, och det fortsätter. Så Tror du det blir någon slags Björn Borg-effekt nu då, att alla börjar spela för att du <laughs> Nej, karriär? Det, alltså jag, jag hoppas det. Det hade varit jättekul, verkligen. Det är mm. sporten behöver det och det är en jättekul sport att utföra även och titta på. Mm. Vi har ju bett dig välja ut ett sommarminne. Mm. Ska vi ska se om vi kan kika på den bilden här som dyker upp alldeles strax. Ja. Här ser vi den. Vad är det vi ser? Och vilken fin solnedgång. Mm. Det, ser, det ser man i alla fall. Ja, nej, men det är då Egelholm, solnedgången på stranden. Vi har förknippat det jättemycket med sommaren, alltså när jag får vara hemma och vara ledig med min familj och min syster och mamma. Och, ja, det är mm. det jag kopplar sommaren till. Liksom. Och, ja. Vad kommer du sakna från Sverige när du åker till Turkiet nu? Vad kommer du packa ner i väskan? Kallskaviar och sånt? Ja, exakt. Nej, men oh, jag vet inte. Det, det, ja, det är det. Vad jag kommer sakna. <laughs> men, får se vad jag kommer. men är det så att nu, du, efter den här, den här intervjun, då åker du tillbaka till Engelholm? Uh, nej, jag stannar kvar här ja, stannar kvar. Uh, i några dagar till. Men blir det något Engelholm? Ja, jag kommer tillbaka till Engelholm innan jag åker till Turkiet. Ja. Okej. Okay. Om, om vi pratar om målsättning idag inför din nya, uh, i din nya klubblag, vad, vad har du för målsättning? Nej, men det, eftersom det är en ny liga så är det svårt att sätta så här mål och jag har inte testat på att spela där än. Så att det, jag liksom tar det som det kommer, men alltså, klubben har ju alltid som mål att vinna ligan och vinna Champions League. Och, jag känner väl att jag vill liksom sätta ett avtryck och mm. jag hoppas att det kommer att gå bra. Och, och långsiktiga mål, bäst i världen eller? Ja, oh, man får inte. <laughs> Nej men det är väl såklart man vill bli bäst i världen. Men... Ja. Ja, och det här kontraktet, hur långt är det? Det är tre år. Ja. Tre år. Mm. Mm. Sen, vill man ju, sen tänker man ju så att man vill gärna se Sverige gå långt i någon internationell turnering. Mm. Och då tänker jag fråga dig, när ser vi det? Den vi har ju sett upp lite mål på vägen, men vi hoppas ju att det är inom snar framtid. Vi får mm. se. Nästa år? Nästa kan, år? Ja, kan, om några år. No, några år? Ja, men det låter ja. bra. Mm. Tack för att du kom hit och lycka till. Ja. Tack för att vi kom. Ja. Det var jättekul. Glad sommar. Det är samma.